ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി തേർഡ് യൂണിറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡാൽട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ട് ലോസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അവതരിപ്പിച്ചത് മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ഡിസ്ട്രോയിഡ് പദാർത്ഥത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഇതിൽ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്ട്സും ഒരേ അളവാണ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റും ബേരിയം ക്ലോറൈഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡും ബേരിയം സൾഫേറ്റുമാണ് ഏത് റിയാക്ഷനിലും ആറ്റംസിന്റെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ പുതുതായി ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയോ നശിക്കുകയോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ദിസ് ലോ ഈസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഈ ലോ എന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗിവ്സ് വാട്ടർ 2 ഗ്രാം ഓക്സിജനും സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ വാട്ടർ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയില്ല ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനും അതിന്റെ എലമെന്റ്സിന് കൃത്യമായ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡാൽട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ജോൺ ഡാൽട്ടൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിയറിയിലെ പോസ്റ്റലേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ആറ്റംസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ കൂടി ചേർന്ന് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആകാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആറ്റംസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളിൽ ആറ്റംസ് പുതുതായി ഉണ്ടാവുകയോ നശിക്കുകയോ ഇല്ല തേർഡ് ഒരു എലമെന്റിലുള്ള ആറ്റംസിനെല്ലാം സെയിം മാസും സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആയ എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസിന് ഡിഫറെന്റ് ആയുള്ള മാസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുമാവും ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഈസ് ആറ്റം സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഈസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ആറ്റംസിന്റെ നമ്പറും സ്വഭാവവും സെയിം ആയിരിക്കും ആറ്റംസ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലിലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് അളക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നാനോമീറ്റർ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സിമ്പിൾസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ എലമെന്റിനും അവയുടെ പേരും സിമ്പലും വന്നത് അവയുടെ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് എലമെന്റ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാം കാർബൺ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ സി കാർബോ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ എന്ന പേര് വന്നത് കാർബോ മീൻസ് കോൾ അതായത് കൽക്കരി ക്ലോറിൻ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഈസ് സി എൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയ സി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആയതിനാൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും തേർഡ് ലെറ്ററും സിമ്പിളായി ക്ലോറിൻ എന്ന പേര് വന്നത് ക്ലോറോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ക്ലോറോ എന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു കളറാണ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ക്ലോറിന് യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ ആയതിനാൽ ക്ലോറോ എന്ന പേര് വന്നു സോഡിയത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയ്മാണ് നാട്രിയം ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ എൻ എ ഫ്രാൻസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച എലമെന്റ് ആയതിനാലാണ് ഫ്രാൻഷ്യം എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദ സിമ്പിൾസ് എഫ് ആർ ക്രോമിയം ഈ എലമെന്റ് കുറെ ഏറെ കളേഴ്സിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും കളർ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ക്രോമോ എന്നതിൽ നിന്നും പേര് കിട്ടി എച്ച് സിമ്പിൾ ഈസ് സി ആർ ക്ലോറിനും ക്രോമിയവും സിമ്പിളായി എടുത്തത് അവയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും തേർ
scientifically proved by some experiments. Hydrogen atom. One proton and one electron are not hydrogen atom. Neutrons are hydrogen atom. Hydrogen atom is the mass of 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Electron mass is equal to the mass. So, mass of hydrogen atom equals mass of one proton. Proton mass is equal to the mass of one proton. One atomic mass unit and represent genu. That is one AMU. Water molecule de atomic weight ana 18 AMU. Or hydrogen atom the ne mass ana 1 AMU. Rand hydrogen atom the ne mass 2 into 1 AMU. Water molecule de orla oxygen de atomic weight kanda thanai 2 into 1. That is hydrogen de atomic mass. Plus x oxygen atomic mass x in the world. that equals 18. Then x is equal to 18 minus 2. That equals 16 AMU. Oxygen atomic weight and 16. Lighter element in the atomic mass relates to the compound in the much elements in the mass in a conductor. That element in the relative atomic mass. Hydrogen all elements may react to the compounds atomic mass relate to the element. That is carbon atom. Hydrogen atom is heavier than carbon atom. Hydrogen atom is heavier than carbon atom. So, mass of carbon 12 atom is 12 atomic mass unit. Then, relative atomic mass equals Mass of one atom of the element divided by mass of one carbon 12 atom. E equation loda kandathiya relative atomic mass ana evi okay. Hydrogen atomic mass 1 ana. So relative atomic mass is 1 by 12. Carbon atomic mass 12 ana. So 12 divided by 12 equals 1. Next nitrogen, oxygen, so on. If you have a denominator, 12 is not a calculation. The complication is not a whole number. Change the equations. Carbon 12 added in the mass in the 1 by 12 portion. Is the elements in the atomic mass divide. Mass of 1 carbon atom equals 12. Mass of 1 by 12th of 1 carbon atom is 1 by 12 into 12 that equals 1. Equation le change moolam, denominator 12 kalayinu. Hall number right, relative atomic masses kiddunu. Atomic mass. John Dalton and the scientist in the atomic theory pragaadam, oro element inum adinde daya oru atomic mass undu. Oro atom inum, oro sobhavari idhi ayadhanar, avayda thooko vithyastham ayadhi. Relative atomic mass. Vithyastha isotopes ayad nela kolluna, oru atom inde, Average mass kandathuanai carbon 12 atom in 1 by 12th portion mass um I compare chayadu kittu na average mass in yana relative atomic mass in the parayinadu. Atomic mass unit AMU. Oru proton da mass 1 atomic mass unit anu. Oru proton maathramulla hydrogen 1 AMU. 12 hydrogen atom in equal anu oru carbon atom. Anganengil carbon 12 atom in mass at the It's 12 AMU. 1 by 12th of 1 carbon atom is 1 AMU. 1 atomic mass unit can be defined as mass unit equal to exactly 1 by 12th of the mass of 1 atom of carbon 12. Molecules. Same elements in the atoms code each other. Molecules and down. One molecule is added to the atom of the atom. Three types of molecules are monoatomic molecules, diatomic molecules, and polyatomic molecules. One atom is added to the monoatomic molecules. For example, helium, neon, argon. Two atoms are molecules are diatomic molecules: hydrogen, oxygen. 
രണ്ടിലധികം ആറ്റംസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ സൾഫർ എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ഫോർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വ്യത്യസ്ത എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അമോണിയ എൻ എസ് ത്രീ ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നാണ് അമോണിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അയോൺസ് മെറ്റലിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ചാർജ് പാർട്ടികൾസ് കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ചാർജ് സ്പേഷ്യസിനാണ് അയൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആനോയണെന്നും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാറ്റയണെന്നും വിളിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സി എൽ മൈനസ് ഒ ടു മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് ഇവ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് അടുത്തത് പോളി ആറ്റോമിക് അയൺ ചാർജുള്ള സ്പേഷ്യസിനെയാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ചാർജുള്ള ആറ്റംസിനെ പോളി ആറ്റോമിക് അയൺ എന്ന് പറയുന്നു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ചാർജ് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു മഗ്നീഷ്യം അയൺ പ്ലസ് സൾഫർ അയൺ ഫോംസ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫൈ സോഡിയം അയൺ പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ് അയൺ ഗീവ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നെഗറ്റീവ് അയൺസും പോസിറ്റീവ് അയൺസും കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക് യു